Hi students, welcome to our basic science class and we are discussing our third chapter flower to flower and in the last class we have discussed about fruit formation after fertilization process the forms fruits and which part of the flower that forms a fruit it's the ovary and seeds are produced by ovules le ovule and seed aitu maarunathu and we have come across with two kinds of fruits that is simple fruits and also aggregate fruits le simple fruit only one fruit is formed from each flower oru floweril ninnu moratta fruit le adinayir nammal mango ok example ay parnirnad and also we have discussed about aggregate fruits if more than one fruit is formed from a flower le oru floweril ninnu enna onnil koodidulla fruits undavunadinaan aggregate fruit ennu parnirnad and now we are moving to a new type of fruit ipam simple fruit um aggregate fruit okka manasilaaki appo adil ninnokke vyathasam aayittulla vera oru form niyana nammal indu padikkan povunad okay so before that do you see an inflorescence of a jack tree jack fruit le nammada chakka le chakkade inflorescence adinte poongula kandittundo do you observe it namukku idu hand lens upayogichu nokkiyal enganeyaanu ennalladu namukku nokkam and this is actually a jack fruit inflorescence okay nammal oru jack fruit inde poongula nokkiyal le we can see that there are hundreds of flowers in an inflorescence of a jack tree ഒരു ജാക്ടറിയുടെ പൂങ്കുലയിലെ ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കുമ്മിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഓക്കെ സോ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം ആ ഒരു പൂങ്കുലയിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന എണ്ണ എത്ര ആയിരിക്കും അല്ലേ എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഫ്ലവറിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഓരോ ഫ്രൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്നോ ചക്ക ചുള എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ നമ്മൾ ചക്ക ചുള അല്ലേ ചുള ഇരിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കൂലേ അപ്പം ആ ചക്ക ചുള ആണ് ഓരോ ഫ്രൂട്ടും ഈ ഓരോ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ചക്ക ചുളയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീഡ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സീഡ് എന്തായിരിക്കും ചക്കക്കുരു ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലേ നമ്മൾ ചക്ക ചുള എടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചക്കക്കുരു ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ആ ചക്കക്കുരു ആണ് എന്ത് ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ലേ നടുവിൽ ഒരു പോർഷൻ അല്ലേ അത് നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ഭാഗമാണ് അല്ലേ സോ വട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ചക്ക ചവിണി എന്ന് പറയൂ അല്ലേ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ചക്ക ചവിണി സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു പൂങ്കുലയിലെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുമോ ചില ഫ്ലവേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം ആ അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക ചവിണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചക്ക കുരു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സീഡാണ് ചക്ക ചുള അല്ലെ ഓരോ ചുളയും അതിന്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് പിന്നെ ആ നടുത്ത പോർഷൻ ഇല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കാത്ത ആ ഭാഗം അൺഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദറ്റ് ഫോംസ് ദ ചക്ക ചവിണി അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ കവറിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണല്ലേ ഓരോ ചക്ക ചുളയും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു സിംഗിൾ കവറിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലാണ് സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് so in multiple fruits all this portion le ipa nammal chakkeda kaari edukkanengil ella chakka chulayum ellam kuda orumichu are arranged inside a common covering le oru pacha nammal le chakka kandittille adinte poram bhagam le pacha color le appo angane oru common covering inde ullilana adilulla oro fruitum arrange cheyittullad appo kanda namukku oratta fruit a thonu le jack fruit ipa nammal oru chakka kandale oratta chakke aanennu parayum engilum അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെന്ന് പറയാം സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പൂക്കൾക്കാണ് സോറി ഫ്രൂട്ട്സിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ചക്ക അല്ലെ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് അപ്പൊ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഓക്കെ നമുക്കൊരു വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം പൈനാപ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൈത ചക്ക സോ ദിസ് പൈനാപ്പിൾ ഇസ് ഓൾസോ എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിളിന്റെ ഫ്ലവർ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഒരൊറ്റ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് കാണുക ഓക്കെ
എന്താണ് ഓരോ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ആ ഓരോ ഫ്ലവറും ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മെച്യൂർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ ഇപ്പം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ അത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരൊറ്റ കവറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ അതിനുള്ള ഓരോ സെക്ഷനും ഓരോ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടും എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൈനാപ്പിൾ ഇസ് ഓൾസോ നെതർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഓൾസോ മൾബറി മൾബറി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മൾബറിയും എന്താണ് സംയുക്ത ഫലങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ പഠിച്ചില്ലേ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലവർ കിട്ടിയാൽ ഹൗ മെനി ഓവറീസ് എത്ര ഓവറി ആ ഫ്ലവറിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇസ് ദർ ഇസ് ദർ മോർ ദാൻ വൺ ഓവ്യൂൾ ആ ഓവറിക്കകത്ത് ഒരു ഒവ്യൂളാണോ ഇനി ഒന്നിച്ച് ഒരു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒവ്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒവ്യൂൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓവറിയുടെ പാട്ടും ഓവ്യൂൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആൻഡ് ദർ ആർ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്താ നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പാട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഓവറി അല്ലേ ഓവറി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഓവ്യൂൾ ഫോം ആസ് സീഡ്സ് സീഡായിട്ട് മാറിയില്ലേ ഓക്കെ ഇനി പക്ഷെ ചില ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കേസിലേ ഓവറി എല്ലാ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതെന്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ പൂവാണെന്ന് അറിയോ കശുമാങ്ങ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാഷു ആപ്പിൾ കാഷു ആപ്പിൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കശുവണ്ടി അല്ലേ അതിൻ്റെ പൂങ്കുലയാണ് ഇതിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പൂങ്കുലയിൽ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞു കശുമാങ്ങ അല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു കാഷു ആപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫിഗറാണ് ഈ കാണുന്നത് അല്ലേ ആ താഴെയുള്ള ഭാഗം എന്താണ് കാഷു നട്ട് അല്ലേ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ ആ ഭാഗമാണ് താഴെയുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്കാണ് ആ നട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന ഭാഗം അല്ലേ കാഷ്യൂ നട്ടില്ലേ അതിന് മുകളിൽ കാണുന്നില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെഡിസൽ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും നട്ട് ഫോം ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പെഡിസലില്ലേ നമ്മൾ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പൂ ഞെട്ട് എന്ന് പറയും പൂവിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന ഞെട്ട് ആ ഭാഗമാണ് നട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് മുകളിലുള്ളത് പിന്നീട് ആ ഭാഗം സ്വല്ലനായി റൈപ്പൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാഷ്യൂ ആപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എങ്ങനെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ചുവന്ന കളറിലും മഞ്ഞ കളറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആ പോർഷൻ എന്താണെന്ന് അറി മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് ആ ചുവന്ന ഭാഗം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് മാറിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെഡിസൽ പൂവിൻ്റെ ഞെട്ടില്ലേ ആ പെഡിസലാണ് എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഇവിടെ ഈ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് മാറിയത് അപ്പം നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ലൈക്ക് വൈസ് Do you please observe this apple section and a pear section? ഒരു പെയർ ഉണ്ട് ഒരു ആപ്പിളും ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷന് നോക്കിയേ ആപ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സബർച്ചിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം അതിൽ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ സീഡ് കാണുന്നുണ്ടോ ദ പാർട്ട് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ദ തലാമസ് തലാമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലേ ഫ്ലവറിൻ്റെ പാർട്ടിലെ തലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തലാമസ് എന്ന്
and these are called false fruits so we have studied about false fruits kapada phalangal nu parayu le kapada phalangal okay adin example aanu pa nammade apple apple le edu bhagam aanu fruit aayittu maariyathu that is the thalamus and what about the cashew apple kashuvandilo pedisal aanu le fruit aayittu maariyathu adhe pole pear allengi sabarjellum thalamus aanu fruit aayittu maariyathu അതേപോലെ ചാമ്പക്ക അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ചാമ്പക്ക അതും ഒരു ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കപട ഫലങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ച ഫ്രൂട്ട്സ് സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പഠിച്ചു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഫോൾസ് ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ധാരാളം എക്സാമ്പിളുകൾ അല്ലേ ധാരാളം വിഭാഗം ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടോ സ്ട്രോബെറിയുടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില്ലി മുളകിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ടും ആൻഡ് ഓൾസോ ദ അരക്കനട്ട് അല്ലേ അടക്ക അടക്കയുടെ ഫ്ലവേഴ്സും എൻ്റെ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളിത് മാച്ച് ചെയ്യണം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പൂങ്കുലയായിട്ട് ഒരു ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു പൂങ്കുലയായിട്ട് ഇതിൽ ഏത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതിൻ്റെ ആണ് അടക്കയുടെ ആണോ മുളകിൻ്റെ ആണോ സ്ട്രോബെറിയുടെ ആണോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു പൂങ്കുലയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അരക്കനട്ട് അല്ലേ സോ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ ആസ് ഇൻഫ്ലോറസൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അരക്കനട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇൻ എ ഫ്ലവർ ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓവറീസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്ട്രോബെറി സോ മോർ ദാൻ വൺ ഓവറി ഇൻ എ ഫ്ലവർ മാച്ചസ് ടു സ്ട്രോബെറി ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ വൺ ബൈ വൺ ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ഓരോ സിംഗിൾ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഒരൊറ്റ ഫ്രൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതിൻ്റെ കേസിൽ ചില്ലി മുളകിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും ഓരോ ഫ്രൂട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മുളകാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഫ്ലവർ ടു ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അതേപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ഈ ഫ്ലവറിൽ നിന്നൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സും പഠിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലുള്ള ധാരാളം ചെടികൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ക്ലൈമ്പേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലുള്ളതുണ്ടാവും അതുപോലെ വേറെ ധാരാളം വിഭാഗത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ ആരാണ് അതിൽ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ധാരാളം ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് പലയിടത്തുനിന്നും കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സയൻസ് ഡയറിയിൽ ഒരു ആൽബം ഉണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ മുൻപത്തേനെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചും ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള ആൽബങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ലെറ്റർ ആൻസേഴ്സ് പോർഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു